quanti ragazzi sanno scrivere ancora una lettera d'amore? L'ha chiesto il vescovo di Como, Diego Coletti, oggi nel messaggio alla città in occasione dei primi vespri per le celebrazioni di Santa Bondio. Il presule ha parlato anche di giovani e nuove tecnologie, partendo dalla sempre crescente difficoltà da parte dei ragazzi di esprimere e raccontare vissuto ed emozioni. Quanti sono gli adolescenti, ha chiesto il vescovo, che dovendo dire il loro affetto o descrivere il loro innamoramento per un'altra persona, sono in grado oggi di scrivere una vera e propria lettera d'amore, senza rassegnarsi al TVB dentro un breve sms o un tweet? Il presule ha poi sottolineato come il modo di pensare e ragionare stia cambiando. La tendenza porta all'accumulo di dati e singole conoscenze, non più legate da ragionamenti. Non sta forse succedendo, ha aggiunto il Vescovo Coletti, che mentre si cerca di rendere i nostri computer e i vari cervelli elettronici sempre più simili al cervello umano, non ci si accorge che il loro uso indiscriminato e massiccio rende più simile il nostro cervello a loro? Anche noi accumuliamo dati sempre più abbondanti e siamo sempre meno stimolati a elaborarli in modo autonomo e creativo. Il Vescovo ha quindi sottolineato come oggi l'immagine tenda a prevalere sulla parola, ma ha anche precisato che è sbagliato colpevolizzare il linguaggio per immagine. Il problema, ha spiegato ancora Monsignor Coletti, non è la televisione, il videogioco o il supercellulare, bensì il loro uso, quanto e come. Il vino, dice la Sacra Scrittura, allieta il cuore dell'uomo, quindi è buona cosa, ma un litro a pasto e a ogni pasto porta alla rovina.